Praise the Lord. Lord, we are in the presence of God. And today I am talking about the two blessings that is mentioned in Isaiah chapter 44. If you can open your Bibles to Isaiah chapter 44 verse number 3, it talks about Two blessings. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Hallelujah. The Lord's blessing is not only on us, but it is also on our children and the descendants. Hallelujah. Hallelujah. We can all receive this blessing in the name of Jesus. Yes, in the name of the name Not just one or two generations, for many, many generations. Since you can bring, you can bring that blessing upon your descendants. 
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯನ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀವು ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳಾಗುವವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವಂತಹ ಸುರಿಯಲ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಸುರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಸಲ್ಲಿಕಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತ ಕಳೆಯುತ್ತ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಎರಡನೇ ಬರುವಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ದೇವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿನ ಸತ್ಯವೇದ ಓದದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿದರ್ಶನಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ ನೀವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಗರ್ಭ ಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವೇ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ will be like a fruitful vine within your house your children will be like olive shoots around your table antapuradalliruvanta ninna hendathiyu phalavartavada draakshalatayantiruvalu 
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟದ ಮನೆಯ ಬುಸುತ್ತಲು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಏರಿಸಲೇ ವಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಯೋಹಾನದ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಆತನ ಸಭೆಯವರು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಯೋಹಾನನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮೂರನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಯೋಹಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂತೋಷವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮ ಫಲವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಸಲ್ ಪಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಸಲ್ ಪಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಸಲ್ ಪಡುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಸಲ್ ಪಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಚಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹರಣ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಯೋಹರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್